எல்லோருக்கும் வணக்கம் ஸோ மீண்டும் என்னோட சீரீஸ் ஆஃப் லெக்சருக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் தட் இஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஃபார்மசூட்டிக்கல் சயின்ஸ் வித் டாக்டர் ஹரிஹரன் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம தெரிஞ்சிக்க போகிறது வந்து ஒன் ஆஃப் த பேக்டீரியல் ட்ரான்ஸ்டக்ஷன் ப்ராசஸோட மெக்கானிசம் தட் இஸ் ஸ்பெஷலைஸ்டு ட்ரான்ஸ்டக்ஷன் ஸோ மொதல் நம்ம ட்ரான்ஸ்டக்ஷன்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்குவோம் ஸோ ட்ரான்ஸ்டக்ஷன்ங்கிறது ஒன் ஆஃப் த பேக்டீரியல் ஜெனிட்டிக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ராசஸ் ஸோ இதில் என்ன நடக்குதுன்னா ஜெனிட்டிக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்குது ஒரு பேக்டீரியாலேருந்து இன்னொரு பேக்டீரியா வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ஏ வைரஸ் வீ கால்ட் அஸ் ஏ பேக்டீரியா ஃபேஜ் அதாவது வைரஸ் விச் இன்ஃபெக்ட்ஸ் பேக்டீரியாவை நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா பேக்டீரியா ஃபேஜ்ங்கிறோம் ஸோ ட்ரான்ஸ்டக்ஷன்ங்கிறது என்னது இந்த ப்ராசஸில் வந்து ஒரு ஹரிஜோண்டல் டி ஜீன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்குது ஒரு பேக்டீரியாலேருந்து இன்னொரு பேக்டீரியா வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ஏ பேக்டீரியா ஃபேஜ் ஸோ இந்த ட்ரான்ஸ்டக்ஷனில் எப்படி நடக்குதுன்னா ஸோ ஒரு பேக்டீரியா ஃபேஜ் அதாவது ஒரு வைரஸ் ஒரு பேக்டீரியா இன்ஃபெக்ட் பண்ண அப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா இந்த டிஎன்ஏ குரோமோசோமல் டிஎன்ஏ ஆஃப் த பேக்டீரியா வந்து பை எரர் என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ஃபேஜ் பார்ட்டிக்கலில் வந்து பேக் ஆகிடுது ஸோ இந்த பேக்கான இந்த ஃபேஜ் பார்ட்டிக்கல் என்ன ஆகுதுன்னா இட் இன்ஃபெக்ட்ஸ் த அனதர் பேக்டீரியா ஸோ அப்படி இன்ஃபெக்ட் ஆன அப்புறம் என்ன பண்ணுது இந்த ஜெனிட்டிக் மெட்டீரியல் ஆஃப் ஃபஸ்ட் பேக்டீரியா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது இன்னொரு பேக்டீரியாவுக்கு ஸோ இதுதான் ஒரு ஜென்ரலைஸ்டு அவுட்லைன் எப்படி ட்ரான்ஸ்டக்ஷன் நடக்குதுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்டக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப்பாக வந்து இந்த பேக்டீரியல் ட்ரான்ஸ்டக்ஷன் ப்ராசஸ் சொல்லலாம் பேஸ்டு வந்து லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் த பேக்டீரியா ஃபேஜ் ஒன்று வந்து ஜென்ரலைஸ்டு ட்ரான்ஸ்டக்ஷன் ஸோ இது லைட்டிக் சைக்கிள் ஃபாலோ பண்ணும் ஸோ இது ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ ரெண்டாவது வந்து ஸ்பெஷலைஸ்ட் ட்ரான்ஸ்டக்ஷன் ஸோ இது வந்து லைசோஜெனிக் சைக்கிளில் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறது ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஸ்பெஷலைஸ்டு பேக்டீரியல் ட்ரான்ஸ்டக்ஷன் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஸோ ஸ்பெஷலைஸ்ட் ட்ரான்ஸ்டக்ஷன்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் இந்த இதில் இந்த ட்ரான்ஸ்டக்ஷன் பண்ணுற பார்ட்டுக்கள் வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் போர்ஷன் ஆஃப் பேக்டீரியல் ஜீனோமா மட்டும்தான் ஒரு பேக்டீரியாலேருந்து இன்னொரு பேக்டீரியாவுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ஸோ இது எப்படி நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதோட லைசோஜெனிக் லைஃப் சைக்கிளில் வந்து சின்ன ஏரர் நடக்குது எப்படின்னா ஒரு வைரல் பார்ட்டுக்கள் ஃபேஜ் பார்ட்டுக்கள் இன்ஃபெக்ட் ஆகுது ஸோ இன்ஃபெக்ட் ஆன ஃபேஜ் பார்ட்டுக்கள் தன்னோட ஜெனிட்டிக் மெட்டீரியல் உள்ளே அனுப்புது ஸோ உள்ளே வர்ற ஜெனிட்டிக் மெட்டீரியல் வந்து இன்டெகிரேட் ஆகிரும் பேக்டீரியல் குரோமோசோமோட ஸோ இந்த ப்ராசஸை வந்து லைசோஜனைசேஷன் சொல்லுவோம் ஸோ இன்டெகிரேட் ஆனது என்ன ஆகும்னா திரும்ப எக்ஸிஷன் நடக்கும் ஸோ அது வந்து லைட்டிக் சைக்கிள் போகணுங்கிறப்ப ஸோ இந்த எக்ஸிஷன் நடக்கிறப்ப எரரா என்ன பண்ணும்னா கொஞ்சமாக டிஎன்ஏ குரோமோசோமல் டிஎன்ஏவும் வந்து எக்ஸிஷன் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ அப்படி பண்ணுறனால வந்து ஃபர்தர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்கிறப்ப வந்து இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா வி கால் டஸ் ஏ ஸ்பெஷலைஸ்ட் ட்ரான்ஸ்டக்ஷன் ஸோ இந்த இன்டெகிரேஷன் ஆனதை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ப்ரொஃபேஜ்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ப்ரொஃபேஜ்லேருந்து இந்த எக்ஸிஷன் இம்ப்ராப்பராக நடக்கிறனால வந்து கிட்டத்தட்ட ஃபைவ் டு டென் பர்சன்ட் ஆஃப் பேக்டீரியல் டிஎன்ஏ சம்டைம் இந்த எக்ஸிஷனில் வந்து கேரி ஆகிரும் ஸோ நம்ம இதை வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருப்போம் பேக்டீரியல் கான்ஜுகேஷனில் வந்து எஃப் பிரைம் பிளாஸ்மேட் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு காரணம் இதுதான் ஸோ நார்மல் எஃப் ப்ளஸ் பிளாஸ்மீட் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஹோஸ்ட் குரோமோசோமில் இன்டெகிரேட் ஆகுது திரும்ப எக்ஸிஷன் ஆகிறது கொஞ்சமாக குரோமோசோமல் டிஎன்ஏ எடுத்துகிட்டு போகுது அதே மாதிரி இந்த பேக்டீரியா ஃபேஜ் என்ன பண்ணுது ப்ரொஃபேஜா ஃபார்ம் ஆனது எக்ஸிஷன் ஆகிறப்ப ஃபைவ் டு டென் பர்சன்ட் பேக்டீரியல் டிஎன்ஏவை வந்து எடுத்துக்கிட்டு போயிடுது ஸோ இதோட ப்ராசஸ் எப்படி நடக்குதுன்ட்டு டயக்ராமேட்டிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ ஒரு வைரல் இன்ஃபெக்ட் ஆகுது இன்ஃபெக்ட் ஆன வைரல் டிஎன்ஏ ரெட் கலரில் இருக்கிறது உள்ளே வந்த அப்புறம் என்ன பண்ணுது லைசோஜனை ஆகிடுது ஸோ அதை பேர் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ப்ரொஃபேஜ்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ப்ரொஃபேஜ் திரும்ப இன்ட்யூஸ் ஆகுது ஸோ இந்த இன்டக்ஷன் ப்ராசஸில் என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ப்ரொஃபேஜ் எக்ஸசைஸ் எக்ஸசைஸ் ஆகி தனியாக வைரல் ஃபேஜாக மாறுறது ஸோ அப்படி தனியாக மாறுறப்ப என்ன பண்ணுதுன்னா இது கொஞ்சமாக வந்து பேக்டீரியல் டிஎன்ஏ எடுத்துகிட்டு போயிடுது ரைட் ஸோ இது தனியாக எடுத்துக்கிட்டு அப்படியே
specialized transducing phage particle nu solrom so idu enna agudna it goes to the next recipient cell lysis ie release agudhu so release aanadhu enna agudna next bacteria la poi ukkarudhu so bacteria la ukkanda onne enna pannudna indha particle vandu ulla release pannudhu so release pannadhu immediate ah vandu cross over integration aagalam right so cross over integration aayitu dna vandu exchange aagalam or part illa na epayum pola prophage madriyum idu vandu integrate aagalam so cross over integration nadakkara pa enna nadakkudna indha bacterial dna vandu next idhuk vandu transfer aayirudhu so indha integration vandu prophage avum maarradhu cross over maarradha poruthu idoda stability irukku so idoda mechanism konja technical ah paathomnu vechukongale transducing genome vandu rendu part ah generally indha genome vandu defective nu solluvom ena generally proper ah exercise aayi or phage particle form aachuna adu or effective phage particle so chromosome oda idu vandu transduce aayi veliya vandaduna இது ஒரு டிஃபெக்டிவ் இருக்கும் ஸோ இதில் என்ன டிஃபெக்ட் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது திரும்ப ப்ரொஃபேஜ் ஃபார்ம் பண்ணுற எபிலிட்டி இருக்காது ஏன்னா இதில் அந்த அட்டாச்மெண்ட் சைட் இருக்காது ஆட் சைட்டுன்னு அந்த வைரல் ஜீனோமில் இருந்தால் தான் இது லைசோஜனைசேஷன் ஆக முடியும் ப்ரொஃபேஜ் ஆக முடியும் ஸோ இந்த டிஃபெக்டிவ் ஃபேஜில் வந்து அந்த ஆட் சைட் இருக்காது ஸோ டிரான்ஸ்டியூஸ்டிங் பார்ட்டுக்கள் இந்த பாக்டீரியல் ஜீனோட இன்னொரு பாக்டீரியமில் வந்து இன்ஃபெக்ட் ஆகிறப்ப என்ன ஆகுது இது தன்னால் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியலை பட் இது எப்போ ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் கொஞ்சம் அசிஸ்டன்ஸ் வேணும் ஸோ இது ஜென்ரலாக வந்து அசிஸ்ட் பண்ணும் சில வந்து பாக்டீரியோ ஃபேஜ் அது வந்து ஸ்டேபிள் இன்கார்பரேஷன் வந்து பண்ணிவிடும் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மெக்கானிசம் எப்படி ஆக்சுவலாக வந்து நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குரோமோசோம் பாக்டீரியா இருக்குது வைரல் டிஎன்ஏ ப்ரொஃபேஜ் ஃபார்ம் ஆச்சு ராங் இன் எக்ஸிஷனில் வந்து கொஞ்சம் பாக்டீரியல் டிஎன்ஏ எடுத்துகிட்டு போயிடுச்சு தென் என்ன பண்ணுது பேக் ஆகுது லைட்டிக் சைக்கிள் ஃபார்ம் ஆகுது பேக் ஆகுது ஸோ பேக் ஆகி லைசிஸ் ஆகுது ஸோ லைசிஸ் ஆனது என்ன ஆகும்னா திரும்ப இன்னொரு ஃபேஜில் தட் மீன்ஸ் இன்னொரு பாக்டீரியாக்குள்ளே போகும் ஸோ அப்போ இதோட இண்டக்ஷன் நடக்கிறது வந்து ஒரு நார்மல் ஃபேஜ் வந்து இந்த டிஃபெக்டிவ் ட்ரான்ஸ்டியூசிங் பார்ட்டுக்களை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணும் ஸோ நார்மல் ஃபேஜில் வந்து கம்ப்ளீட் அட்டாச்மெண்ட் சைட் இருக்கும் ஸோ டிஃபெக்டிவில் வந்து இந்த அட்டாச்மெண்ட் சைட் இல்லாதனால என்ன பண்ணோம்னா இந்த நார்மல் ஃபேஜ் பாட்டுக்கள் அட்டாச் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ அதனால் வந்து இது வந்து அட்டாச்மெண்ட் நடக்கலாம் ஸோ இன்டகிரேஷன் ஆஃப் டிஃபெக்டிவ் ஃபேஜ் குரோமோசம் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக என்றைக்குமே நடக்கிறது இல்லை ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த டிரான்ஸ்டியூசிங் ஃபேஜில் வந்து சில ஜீன்ஸ் இருக்காது தட் மீன்ஸ் அது வைரல் மாதிரி ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி ஸ்டேபிள் டிரான்ஸ்டக்ஷன் இன்டகிரேஷன் எப்போ நடக்கணும்னா இது டபுள் கிராஸ் ஓவர் வந்து கேல் சைட்டில் வந்து நடந்தால் தான் இதனால் ஸ்டேபிளாக இருக்க முடியும் ஸோ ஜென்ரலாக டிஃபெக்டிவ் லேம்டா ஃபேஜ் பார்த்தீங்கன்னா கேரிங் கேலால் பயோஜின்ஸ் அது வந்து ஈஸியாக வந்து இன்டகிரேட் ஆகலாம் சேம் செல் லாம்டா ஃபேஜ் மாதிரி நார்மல் லேம்டா ஃபேஜ் மாதிரி ஸோ இது எப்படி இன்டகிரேட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் லேம்டா ஃபேஜில் வந்து அட்டாச்மெண்ட் சைட் இருக்கும் ஸோ அந்த அட்டாச்மெண்ட் சைட் என்ன பண்ணோம்னா நேராக போய் ஒரு ஃபேஜ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிரும் டிஃபெக்டிவ் லேம்டா ஃபேஜ் வந்து டி கேல் ஃபேஜ்னு சொல்லிக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஜீன்ஸ் மிஸ்ஸிங்காக இருக்கும் ஸோ இதனால் வந்து அட்டாச் பண்ண முடியாது ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த நார்மல் ஃபேஜ் வந்து ஒரு ஹெல்பர் ஃபேஜை ஹெல்ப் பண்ணி இதை அட்டாச் பண்ணுறதுக்கு வந்து இன்டகிரேட்டும் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ அப்படி பண்ண அப்புறம் வந்து திரும்ப இது ப்ரொஃபேஜாக வந்து இன்டகிரேட் ஆகிடுச்சு பட் இது வந்து அன்ஸ்டேபிளாக இருக்கும் பட் யூவி லைட் எக்ஸ்போஸ் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்க திரும்ப எக்ஸிஷன் நடக்கலாம் ஸோ ரீஇன்ஃபெக்ஷன் பாக்டீரியா பண்ணுறப்ப வந்து அதிகமாக ட்ரான்ஸ்டக்ஷன் நடக்க சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இதோட இன்டிகிரேஷன் ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன நடக்குதுன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வி ஹாவ் ஏ வைரல் டிஎன்ஏ ரெட் கலரில் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ இருக்குது லேம்டா ஸோ அது என்ன பண்ணுதுன்னா பாக்டீரியல் குரோமோசோமில் இந்த கேல் ப்ளஸ் ரீஜியன் பத்தில் அட்டாச்மெண்ட் சைட் இருக்குது ஸோ உட்கார்ந்த உடனே நார்மல் வைரல் வந்து அட்டாச் ஆகிடுது ரைட் ஸோ இப்போ எக்ஸிஷன் ரெண்டு வேலை நடக்கலாம் நார்மல் எக்ஸிஷன் நடந்தால் ஒரு வழி 
then error in excision which is generally occurring in the nama in the specialized transduction la so normal excision la enna nadakkudna proper a excise aayi bacteriophage vandu thirumba poirudhu error la enna nadakkudna konjama vandu chromosomal dna vandu eduthittu poirudhu so and the gal plus region a vandu adu eduthittu poirudhu so apdi eduthu ponadhu enna pannudna next vandu cross over ஏற்கனவே இருக்கிற டெம்பரேட் ஃபேஜோட ஆரப்ப வந்து ஒரு அன்ஸ்டேபிள் டிரான்ஸ்டக்டன் பண்ணுது இதே இது வந்து ஒரு நார்மல் பாக்டீரியாவில் வரணப்ப வந்து ஒரு ஸ்டேபிள் டிரான்ஸ்டக்ஷன் பண்ணுது ஸோ இது தான் எப்படி இந்த கிராஸ் ஓவரும் இந்த டிரான்ஸ்டக்ஷனும் எப்படி நடக்குதுங்கிறத பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஸோ மிக்க நன்றி ஸோ என்னோட ஃபியூச்சர் லெக்சர்ஸும் வந்து நீங்கள் கேளுங்க ஸ்பெஷலைஸ்ட் டிரான்ஸ்டக்ஷன் கேட்டதுக்கு மிக்க நன்றி